Bravo, Jeje euh, s'est donné pour mission. à San Francisco, tout le monde connaît JJ. L'enfant du quartier de Tenderloin sillonne tous les jours les rues du centre-ville à la rencontre des toxicomanes. How you doing? Okay, okay, I'll just check it out, you okay? All right. All right, so remember, you remember yesterday, I tried to get to get up? Yes, all right. All right. Okay. Avec plus de 700 morts d'overdose par an, les opieux. La ville à genoux. En cause, le fentanyl, un antidouleur extrêmement addictif, 50 fois plus puissant que l'héroïne. Ces usagers sont surnommés les morts vivants. Migo, you okay? All right. I have to tap on people sometimes to make sure they're still alive. There's been plenty of times I did that to somebody and they wasn't even alive. Lay there like they sleep, but they was actually dead. This is my home. My family has been really here since the 30s or the 50s. And I come out here, sometimes I see people I grew up with. Or oh, I knew their father, I knew their parents, or their uncles, their cousins. So it's like, this is all family to me. JJ s'est donné pour mission de documenter ce drame grâce à des vidéos postées sur les réseaux sociaux alerter l'opinion pour tenter de mettre un terme à l'hécatombe il a filmé des dizaines de scènes comme celle-ci les victimes sont sauvées grâce au narcan un antidote qui parfois les ramène à la vie. Mais tous n'ont pas cette chance. Si le quartier de Tenderloin est devenu le cœur de cette épidémie, c'est selon JJ le résultat de choix politiques. Tenderloin is the only neighborhood in San Francisco that's like this. This is the part of the city that the city just let go. They want all the property to stay right here in this area, like a containment zone. If we was in another area in San Francisco, they wouldn't be sleeping on the sidewalk like this zone. Le quartier est la victime collatérale d'une politique de tolérance à l'égard des drogues. 